আমাদের এই বিপ্লব 2.0 যেটা যেটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে আমরা তাহলে একটু আমাদের ফিজিক্স 8 নাম্বার লেকচার স্ট্রাকচারাল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার এটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের এই হলো আলোচ্য বিষয়সমূহ যেগুলো আমরা সবকিছু বেসিক কনসেপ্ট সহ এমসিকিউ টাইপের জিনিসপত্র যেগুলো আছে বোথ ভার্সিটি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট সেগুলো অলরেডি করে ফেলছি তো এই रिलेटेड এই টপিকগুলোর মধ্যে আমাদের তুমি খেয়াল করছো যে পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বিকর্ষণ বল পদার্থের বন্ধন স্থিতিস্থাপকতা এবং হুকের সূত্র এগুলো থেকে সাধারণত যে খুব বেশি প্রশ্ন আসছে এরকম না বাট আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে বলতো স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক তাই না আমাদের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক যেটা আমরা ইয়ং এর গুণাঙ্ক বলি ওয়াই বা আমাদের আয়তন গুণাঙ্ক বি বা আমাদের ক্রিন্তন গুণাঙ্ক এন এগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বেশি প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসে থাকে এছাড়াও আসে হলো পয়সনের অনুপাত থেকে পয়সনের অনুপাত কি বলেছিলাম বলতো যে আমাদের পার্শ্ব বিকৃতি এবং দৈর্ঘ্য বিকৃতির যে অনুপাত সেটা আমাদের পয়সনের অনুপাত এখান থেকেও কিছু প্রশ্ন আসে এবং লাস্ট হলো তারের সম্প্রসারণের অনেক কৃত কাজ এই ডব্লিউ এই তিনটা টপিক থেকে মূলত আমাদের এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো চলে আসে হ্যাঁ তো এই অধ্যায়ের তাহলে প্রশ্নগুলো দেখতে চাইলে সামনের মানে উপরের চারটা এর আমার প্রশ্নই নাই তো এই জন্য আমরা একদম টাইপ ফাইভে চলে যাচ্ছি কারণ আগেরগুলার যে ছোটখাটো প্রশ্নগুলো আসার কথা বা আলোচনা সেগুলো আমরা অলরেডি ভার্সিটি ক্লাসে করে ফেলছি তোমরা যারা এটা করনি তারা ওই রেকর্ডিংগুলো দেখে নিও তাহলেই বুঝতে পারবা তো চলো আমরা এটার তাহলে ম্যাথে ঢুকে যাই ডিরেক্ট তো ম্যাথ এখানে কি বলছে যে দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি সমান দৈর্ঘ্যের এবং সমান ব্যাসের তার মানে আমার দুটা তার আছে যে দুটা তারে আসলে পদার্থ ভিন্ন কিন্তু তারে তাদের কি দৈর্ঘ্য সমান আমাদের ব্যাসও কিন্তু সমান ব্যাস যদি সমান হয় তাদের কিন্তু প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্র হলো সমান তো তাহলে এখানে বলছে যে তারা কিন্তু সিরিজে যুক্ত আছে এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কিসে সংযুক্ত আছে সিরিজ হিসাবে তো সিরিজের সংযুক্ত আছে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে এদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য জিরো পয়েন্ট নাইন বৃদ্ধি পাবে তার মান বের করে তার মানে কি সিরিজের সংযুক্ত মানে কি বলতো আমাদের একটার সাথে এই এইভাবে থাকা না আমাদের একটা নিচে নিচে আর একটা লাগানো বলতো সিরিজে থাকা কথাটার অর্থ কি আমার এখানে বুঝতেই পারতেস তুমি এটা হইলে তোমার এটার জন্য আমাদের কি কাজ করবে ওয়াই ওয়ান এটা কিন্তু হবে না এটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম এটার জন্য কাজ করবে ওয়াই ওয়ান এবং এটার জন্য কাজ করবে আমার কি ইয়ং এর গুণাঙ্ক ওয়াই তাই না তো এখন আমাকে বলছে যে তাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য কত বৃদ্ধি পাইছে যে জিরো পয়েন্ট নাই তার মানে এখানে যদি তুমি একটা ভ একটা বল দিয়ে টানো অর্থ অথবা ভর ঝুলাই দাও তাহলে হবে কি যে আমার এইটা একটু বৃদ্ধি পাবে এবং এটাও একটু বৃদ্ধি পাবে তার মানে টোটাল সম্মিলিত আমি দেখতে পাবো কি এইখান থেকে এটা হলো কত জিরো পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার তাহলে আমাকে বের করতে বলছে যে এই বলটার পরিমাণ কত তাহলে এটা কি কিভাবে আমরা নির্ণয় করব খেয়াল করে দেখো যে দুটা এটার কতখানি হয়েছে এটার কতখানি হয়েছে কিন্তু আমাদের জানা নাই কিন্তু দুইটার সম্মিলিত কতখানি হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের জানা আছে তাই না তাহলে আমি যদি বলি যে প্রথমটার জন্য আমার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল ওয়ান আর পরেরটার জন্য আমার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল টু এই এল ওয়ান আর এল টু মিলে হয়েছে আমার টোটাল এল যেটা হলো জিরো পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার মিলিমিটারকে আনার জন্য জিরো টেন ইনভার্স থ্রি আমরা করছি তাহলে আমার ওয়াই ওয়ান আমরা জানতাম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কি এফ ইন্টু তার মানে কি এই এফটা যখন টানছো দুটার মধ্যে সেম এফ গেছে না কারণ সেটা সিরিজে আছে যদি সমান্তরালে থাকতো তাহলে কিন্তু জিনিসটা এরকম হতো না তখন কি দুটার মধ্যে বলটা কি ভাগ হয়ে যাইত ঠিক না তাহলে এখন যেহেতু সেম বল কাজ করতেছে সেহেতু এফ 
into boro L divided by A into choto L. It all L one. এগুলো সবগুলো কিন্তু এখন তার মানে কি এখান থেকে তুমি কি বের করতে পারবা এখান থেকে l1 এর পরিমাণ বের করতে পারবো আমি তাহলে l1 is equal to আমি পাবো y1 into uh, y1 into a divided by fl তাহলে এইখান থেকে সরি আমি একটু ভুল করছি এটা যদি যায় তাহলে fl divided by a into y, y1 into a होए जाए हैं? सेम भावे ये y2 थे के एकांत थे को हमरा लेखते वाले जो l2 is equal to fl divided by k y2 into a ताहोले ये दो टो थे के हमरा की बेर कुर्ते बार वो बोलो तो l1 और l2 तले चलो बेर कुरे फिली इटर वैल्यू टा कोतो कैलकुलेटर आसे इटर कैलकुलेटर आसे तले इटर जो भी वैल्यू बेर कुर्ते चाहिए f f এর মতই লাগবে কারণ f এর ভ্যালুটা এখনো আমাদের জানা নাই এবং বাকিগুলোর ভ্যালু বের করে ফেলি l এর ভ্যালু কতটা আছে বলো l এর ভ্যালুটা আছে 2 মিটার 2 ভাগ এখানে y1 এর ভ্যালু কতটা আছে খেয়াল করে দেখো 2 into 10 to the power 11 2 into 10 to the power 11 এবং তারপরে নিচে আরেকটা a দিয়ে ভাগ করা আছে এবং খেয়াল করে দেখো এখানে ব্যাস বলছে এখন ব্যাশ থেকে যদি আমি এ তে যাইতে চাই তাহলে কি হবে বলো তো আমরা জানি এ ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই হ্যাঁ পাই আর স্কয়ার তাই না পাই আর স্কয়ার এই আর টা কিন্তু ব্যাসার্ধ হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি ব্যাশ বলতে চাই তখন কি হবে আর মানে হলো ডি বাই 2 হোল স্কয়ার আসছে না তাহলে আলটিমেটলি কি আসছে আলটিমেটলি এটা মানে আসছে যে পাই বাই 4 ইনটু ডি স্কয়ার ठीक है सर जेहतो तो बेस दावास शेतो आमी की करूँ बो डिवाइडेड बाय ए दी बोता है ना ए एर फैलो हलो थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स बाय फोर इनटू डी एर फैलो कतौदा है एक मिलीमीटर एक मिलीमीटर माने की वन इनटू टेन इन्वर्स थ्री ये रूपरा बार स्क्वायर है तो ये टा जो दे आमी कोरी ताले आमर � बोलो ऐसे तो अनेक बोर आशु बोर आशु doesn't matter तुम ही बोलो कौन सा है शे one six two one one three one one six two one one three one 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 three one f point है ना the point है आशु बोलो माने point three five six আমি বুঝতে পারি না আরেকবার বলো একটু হ্যাঁ 1621131.356.356 এফ আছে তো তাই না তো সেম ভাবে তুমি কি এইটাও করতে পারবা না জাস্ট খালি y1 এর জায়গায় এখন কি বসাবা y2 এর ভ্যালুটা বসাবা না জি ম্যাম তাহলে y2 এর ভ্যালু বসালে এইখানেও সামথিং লাইক ইনটু এফ চলে আসবে না এটার ভ্যালুটা কত আসে इटर फैलो एक तो जाना होगा के তাহলে এইটা আর এইটা আমি এখন কি করতে পারবো এখানে কি যোগ করে দিতে পারবো না এটা ইনটু এটা f is equal to 0.9 into 10 inverse 3 এরকম একটা জিনিস লিখতে পারবো না তাহলে তাহলে এইখান থেকে আমি f এর ভ্যালুটা নির্ণয় করতে পারবো না কিন্তু তোমাদের এখানে তো এত আসার কথা নয় এখানে তো এত আসার কথা নয় তোমরা তো কিন্তু ক্যালকুলেশনে ভুল করছো কারণ এখানে কি প্লাস বসাইছো না প্লাস 11 বসাইছো না মাইনাস 11 বসাইছো একটু দেখো তো আমি করি থামো আমি করে ফেললে হয়ে যায় তো এল এর ভ্যালু কত এল এর ভ্যালু হলো 2 ডিভাইডেড বাই ওয়াই এর ভ্যালু 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 11 ইনটু এ এর ভ্যালু এ এর ভ্যালু হলো 3.1416 বাই 4 
into d square ha amar ekta bhule ache ha ha ami 10 er jagah 1 leke diyechhilam into the power er jagah bujhte parcho tale bhul kothay geche tai to ami boltechi je ekhane to ei rokom howar kotha noy je eto tale dekhcho koto asche ekhane asche holo ene koto asche 1.27 into 10 inverse 5 eto f eta ta 4.63 into 10 to the power minus 6. 4.63 into 10 inverse 6. Okay. Okay, 10 inverse 6. Eight. 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 4.63 into 10 inverse 6. It was the joke for it. Alasha holo 1.733 into 10 inverse 5. 10 inverse 5 into f is equal to 0 0.9 into 10 inverse 3. Tale f key divided by 1.733 into 10 inverse 5. Ashana. Hmm. The answer got to us at the FR value as a five point one nine into ten inverse three Newton. Sorry, ten to the power three as we had an the Tahole Asa Chaosane the Tahole Akon to make hell coro again ten to the power three as we the Tahole the Hoge eta Shatiki answer means a কোনটা আছে অ্যানসার কিন্তু কোনটা নাই তাই না তো এই যে অ্যানসার কোনটা নাই এখানে কিন্তু ঘাবড়ে গেলে চলবে না কেন বলো তো কারণ তোমার রুয়েট কোয়েট চুয়েটে এটা কিন্তু দেখো রুয়েট কোয়েট চুয়েট 20 21 এর প্রশ্ন আমাদের আমি এই এই প্রশ্নে অ্যানসার দিছি তো আমি করার পর দেখি যে এটা আর মিলে না তো এইখানে কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে বোঝা গেছে কারণ এটার অ্যানসার হলো ব্ল্যাঙ্ক তুমি যদি ব্ল্যাঙ্ক না রেখে এর কাঁচা কাছি কোনো ভ্যালুতে তুমি টিক চিহ্ন দিয়ে দাও তাহলে ওটা ভুল হয়ে গেল বুঝতে পারছো আমার কথাটা তাহলে এটাও কিন্তু তাদের একটা ট্রিক এবং রুয়েট কোয়েট চরে দেখো এখানে আমি চারটা অপশন দিছি কিন্তু ওরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইমে কয়টা অপশন দেয় ই পাঁচটা অপশন দেয় সো এটা মাথায় রাখবা যে তোমার যদি অ্যানসার একদমই না আসে তুমি ঠিক করার পরও তাহলে কিন্তু মানে একবার যদি না আসে তাহলে তো তুমি দেখবা যে তোমার ভুল হইছে কিনা যদি আবার একবার দেখে যদি सेम आंसर আসে যে তোমার কারোর সাথে মিলতেছে না তাহলে ঘাবড়ানোর দরকার নাই ওটা বাদ দিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চলে যাবে আশেপাশে কিছু দাগানোর দরকার নাই ব্যাপারটা বোঝা গেছে আচ্ছা এই 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 প্রশ্নটা বোঝা গেছে পুরোটা ওকে তাহলে এরপরে দেখো একটা প্রশ্ন বলছে যে 2 মিটার ঝুলন্তে একটি তারের নিজের প্রান্তে 10 কেজি ভর ঝুলালে 0.6 মিলিমিটার বারে তাহলে ইয়ং এর গুণাঙ্ক এত হলে তারের ব্যাসার্ধ কোনটি তাহলে এটা খুবই সহজ একটা প্রশ্ন না দেখো এত দৈর্ঘ্যের একটা ঝুলন একটা তার মানে কি এটা কিসের ভ্যালু বড় এল এভাবে একটু প্রশ্নের মধ্যে দেখে নিবা এত ভর ঝুলালে এই ভর থেকে কি পাবো এই ভর থেকে f mg পাবো তাই না এই যে এত মিলিমিটার বারে তাহলে এটা কিসের ভ্যালু এটা আমার ছোট এল এর ভ্যালু এবং ইয়ং এর গুণাঙ্ক বলছে এটা এটা কিসের ভ্যালু এটা আমার ওয়াই এর ভ্যালু তাহলে তারের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে হচ্ছে তাহলে আমি জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ এল ডিভাইডেড বাই এ এল তাহলে ব্যাসার্ধ কোথায় এর মধ্যে এই যে এ এর মধ্যে লুকানো আছে তাহলে এফ এল ডিভাইডেড বাই পাই আর স্কয়ার ইনটু এল তাহলে এই আর টা যদি আমি এখানে নিয়ে যাই আর স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমার কি চলে আসলো এফ এল ডিভাইডেড বাই পাই ওয়াই এল এবং তারপরে এখানে কি আর এর উপর আর যদি বের করতে হয় তার মানে কি আমাকে একটা রুট দিতে হবে তাহলে রুট দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু এফ তার মানে এখানে বের করো রুট দেওয়ার পরে এফ এল ডিভাইডেড বাই পাই ওয়াই এল অ্যান্সার কত আসে কে তা কে আগে বলতে পারবে দেখি এফ এর ভ্যালু কত 10 into 9.8 into L. L got to do it. 
divided by 3.1416 into y value holo 2 into 10 to the power 11 ekhane mone rakhba jodi ispat bole dai sorry ispat bole dai tale 2 into 10 to the power 11 kintu eta mokosto rakhte hobe ha 0.6 into 10 inverse 3 answer koto asche bolo 0 0.72 0.72 mm eto ঠিক আছে আমি এখান থেকে পাইছি মিটারে বাট আমার সবকিছু দাও আছে কি মিলিমিটারে এইজন্য আমাদের आंसर কিন্তু হবে 0.72 কি তাহলে বোঝা গেছে आंसर কিন্তু 0.72ই আসছে এরপর দেখো একটা আইওটি 18 19 এর একটা क्वेश्चन আছে যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা क्वेश्चन পড়ে দেখো বসে এ ম্যান হুজ ওয়েট ইজ 0.8 কিলো নিউটন মানে আমি আমার আমি ধর একটা মানুষ আমার ওয়েট হলো 0.8 কিলো নিউটন ইজ স্ট্যান্ডিং আপরাইট মানে এরকম করে দাঁড়ায় আছে সোজা হয় হাউ মাচ হিজ টাইট বোনস শর্ট এন্ড মানে আমার এই পায়ের হাড়টা কতখানি কি হইছে ছোট হয়ে গেছে তার মানে এই ছোট যতখানি সংকুচিত হয় বা যতখানি প্রসারিত হয় এটা কি দৈর্ঘ্য হ্রাস বা বৃদ্ধি তার মানে কি যতখানি বলছে যে হাউ মাচ হিজ টাইট থাই বোন সরি থাই বোন শর্ট এন্ড কম্পেয়ার তো তার মানে কি এই যে শর্ট এন্ড কতখানি হইছে এটা ছোট এল দ্বারা কি প্রকাশ করতে হচ্ছে না আমাদের তাহলে এখানে কম্পেয়ার্ড টু হোয়েন হি ইজ লাইং ডাউন তার মানে সে যখন শুয়ে থাকে তখন কি তার থাইয়ের বোন তো চাপ খাচ্ছে না ফলে সংকুচিত হচ্ছে না তার মানে যখন শুয়ে থাকে তখন কি হয় তার আমরা কি পাই বড় এল পাই না আসল দৈর্ঘ্য এবং বলে দিছে যে দা থাই লেন্থ অফ দা লেন্থ অফ ইজ থাই বোন হোয়েন লাইং ইজ এত তার মানে কি এটা কিসের ভ্যালু 43 সেন্টিমিটার এটা হলো এই যে এল এর ভ্যালু এন্ড দা এরিয়া অফ দা থাই বোন ইজ কি বলছে 8 সেন্টিমিটার আমার ছাই বোনের যে এরিয়া সেটা হলো কি 8 সেন্টিমিটার স্কয়ার হবে এরপর বলছে ইয়ংস মডুলাস অফ দা থাই বোন থাই বোনের জন্য আমার ইয়ংস মডুলাস ওয়াই বলে দিছে এখন খেয়াল করে দেখো আমার যে শরীরের ওয়েট তাহলে আমার থাই বোন কয়টা আমার পা কয়টা নিশ্চয়ই দুইটা তাহলে আমি যখন একদম আপরাইট এরকম করে দাঁড়ায় আসে তখন আমার শরীরের ওজন আমার দুই পায়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি প্রত্যেকটা থাই বোন কত কেজি করে নিচ্ছে প্রত্যেকটা থাই বোন কিন্তু ইচ থাই বোন মানে এফ চলে আসলো আমার কত জিরো পয়েন্ট এইট ডিভাইড বাই টু সমান সমান জিরো পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার আসলো তাই না হ্যাঁ তো এফ পেয়ে গেলাম এল দেওয়া আছে ওয়াই দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে সবই তো দেওয়া আছে তুমি কি ছোট এল বের করতে পারবা না এখানে কাহিনী কোথায় জানো এই যে তোমার পা কয়টা তুমি দুই ভাগ দুই দিয়ে ভাগ না করলে দেখবা যে তোমার উল্টা পাল্টা মান আসছে তাই না আবার তোমার এখানে খেয়াল করে দেখো সেন্টিমিটারে আছে সেন্টিমিটারে আছে সবই সেন্টিমিটারে আছে কিন্তু এইখানে আছে এসআই ইউনিট এখানে আছে এসআই ইউনিট তার মানে কি তোমাকে এই সেন্টিমিটারগুলোকে কিসে নিয়ে যেতে হবে মিটারে নিয়ে যেতে হবে এসআই ইউনিটে নিয়ে যেতে হবে তা তাছাড়া তুমি করবা দেখবা যে এইখানে উল্টা পাল্টা ভ্যালু শো করতেছে বোঝা গেছে তাহলে এখানে আমি কি করব বলো যে আমরা জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ এল ডিভাইডেড বাই এ এল এখান থেকে আমি এল নির্ণয় করব হুম তাহলে এল ইজ ইকুয়াল টু এফ এল ডিভাইডেড বাই এ ওয়াই এফ মানে হলো আহা আমি এখানে একটা কিলো দিতে ভুলে গেছি তার কি জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি নিউটনে নিয়ে চলে আসলাম এল এর ভ্যালু আমি কি লিখলাম এল এর ভ্যালু ফর্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই একশো তাই না সেন্টিমিটার বলছিল এর ভ্যালু কি এর ভ্যালু এইট ইন্টু কত হবে টেন ইনভার্স ফোর না সেন্টিমিটার স্কোয়ার থেকে মিটার স্কোয়ার আনলাম টেন ইনভার্স ফোর আর লাস্টে ওয়াই এর ভ্যালু আমার দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এই সব কিছু যদি বসাও তাহলে দেখো এল এর ভ্যালু কত আসে বলো সব কিছু বসাইলে এল এর ভ্যালু দেখো তোমাদের অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট টু নাইন কত আসবে আমি আর ক্যালকুলেটার বসালাম না টু পয়েন্ট টু নাইন ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি কিন্তু আসবে তাহলে অঙ্কের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে অঙ্ক কিন্তু বেশি কিছু না জাস্ট এর কথাবার্তা একটু কি একটু ভার 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 তাহলে বলো বোঝা গেছে কোনো সমস্যা আছে না ওকে এখন দেখো সিকিউতে চলে আসে 
সিকিউকে কি বলছে যে সমান দৈর্ঘ্য ও আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের দুটি স্পাতের তারের মধ্যে তারের সাহায্যে পঁয়তাল্লিশ কেজি ভরের একটি ট্রাফিক লাইট ঝুলানো আছে তার মানে এখানে বলছে যে দুটি ইস্পাতের তারের সাথে এবং তাদের কিন্তু ইস্পাত দুটা এই জন্য ওয়াইয়ের গুণাং ওয়াই কিন্তু ভ্যালু সেম তার মানে আমি ধরলাম এখানে একটা আছে এটার সাথে আর এটার সাথে এই দুটা তারের সাথে এই যে ট্রাফিক সিগনাল এইভাবে ঝুলানো আছে হ্যাঁ তিনটা আছে তো এরপর বলছে যে যদি এদের হবে তার সরি যদি তার দুটি যদি তার দুটি আনুভূমিকের সাথে পনেরো ডিগ্রি আমি আগে মনে করছিলাম এইভাবে ঝুলে আছে কিন্তু আসলে তা নয় আসলে আমাদের কি আছে ধরে নিলাম এইটা একটা ট্রাফিক বক্স এই যে আনুভূমিকের সাথে কি করছে এটাও পনেরো ডিগ্রি ধরে আছে এটাও পনেরো ডিগ্রি করে আছে ঠিক আছে এরকম করে করে থাকে তাহলে আমাকে বলছে যে ট্রাফিক লাইনে লাইটের ওজনের জন্য তার দুটির দৈর্ঘ্য বিকৃতির পরিমাণ কত হবে তার মানে দৈর্ঘ্য বিকৃতি এল ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আমার কাছ থেকে চাইছে তাহলে এটা কিন্তু একটা কি কি মনে হচ্ছে এটা বুয়েট উনিশ বিশের একটা কোশ্চেন তাহলে এটা কিভাবে করবে মাথায় আসে কিছু দেখো এই ধরনের জিনিস যদি আমি চাই তাহলে আমার দৈর্ঘ্য বিকৃতি কোথায় হচ্ছে এটা আমার তার তাহলে আমার যদি তারের টান পরে তাহলে তারটাই তো কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে তাহলে তারের টান কোথায় পড়তেছে এইখানে একটা তার এইখানে তার তাহলে তারের টান পড়তেছে এখানে আমরা এফ ধরে নিতে পারি এখানেও এফ ধরে নিতে পারি এখানে এফ ধরে নিতে পারি পারি না তাহলে আমি যদি এখন এই এফটাকে বের করতে চাই তাহলে তোমরা স্থিতি গণিতের স্থিতিবিদ্যায় একটা সূত্র পড়ছো কি বলো তো লামির উপপাদ্য পড়ছো না তাহলে রামির উপপাদ্য হিসাবে আমরা কি লিখতে পারি তাছাড়া তো এই এফ সলভ করার আর কোনো ওয়ে নাই ঠিক না তো এইখানে কিন্তু আমার এটার ওয়েট দেওয়া আছে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওকে তো তাহলে আমি এই চিত্রর যে লামের উপপাদ্য সেটা হিসাবে লিখতে পারি আমি যদি এই এফ ধরি তাহলে কি হচ্ছে বলো তো এই এফ ধরি ডিভাইডেড বাই সাইন ইন্টু অন্য দুটার মধ্যবর্তী কোন অন্য দুটা বল কে কে এই ডব্লিউ আর এই এফ তাদের মধ্যবর্তী কোন কত বলো তো এটা তো নাইনটি ডিগ্রি খেয়াল করো এটা নাইনটি আর এটা পনেরো নব্বই আর পনেরো কত হয় একশো পাঁচ একশো পাঁচ ডিগ্রি তাহলে এখানে তুমি লিখতে পারো যে একশো পাঁচ ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু আমি যদি আবার এই এফটা ধরি ডিভাইডেড বাই অন্য দুটার মধ্যবর্তী কোন সেইমভাবে এটাও তো নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি প্লাস ফিফটিন কত আবার ওই একশো পনেরো একশো পাঁচ ডিগ্রি কিন্তু আস এবং লাস্টলি আমি যদি বলতে চাই ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই এখন এই দুটার মধ্যবর্তী কোন তাহলে এই দুটার মধ্যবর্তী কোন কত দেখো এইখানে যদি আমি একদম আনুভূমিক রেখা টানি তাহলে এটা পুরাটা মিলেছিল একশো আশি সেই একশো আশি থেকে পনেরো আর পনেরো তিরিশ বাদ তাহলে কত আসে এটার মান আসে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এখানে আসবে যে সাইন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে তুমি এখন এই দুটো অনুপাত নিয়ে এফ এর ভ্যালুটা নির্ণয় করতে পারবা না এফ ইজ ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু সাইন একশো পাঁচ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই সাইন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কত আসে বলো এত নিউটন এখন এইটা কেন বের করলাম কারণ এই বলের কারণেই আমার এই যে এই যে দড়ি আছে এই যে রশি আছে এই যে তার আছে এখানে কি হবে দৈর্ঘ্য বিকৃতি হবে তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আবার চলে আসলো এফ এল ডিভাইডেড বাই এ এল সরি আবার ভুল লিখছি এফ এল ডিভাইডেড বাই এ এল তাহলে এখান থেকে আমি যদি এল নির্ণয় করতে চাই এফ এল ডিভাইডেড বাই এ ওয়াই চলে আসবে তাহলে আমার এই প্রশ্নে সব কিছু জানা না এফ জেনে গেছি এল আমার জানা এল কোথায় এল 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 এখানে বলে দিছে 
সমান দৈর্ঘ্যের দুটো তার এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে আমি একটা জায়গায় ভুল করছি কি ভুল বলো তো বলতে পারবা কেউ কি ভুল করছি এখানে হুম কারো মাথায় আছে দেখো আমি বলছিলাম যে এইখানে অবশ্য সেটা ভুল না একদিক থেকে ঠিক আছে দেখো আমি ভুল বলতে বলছি যে এইখানে তো আমার বিকৃতির পরিমাণ চাইছে এখানে তো শুধু ছোট এল চাইনি কতটুকু দৈর্ঘ্য বাড়ছে বা কমছে এটা চাইনি বিকৃতি মানে কি আমি ভুলটা এখানেই করছি এল ডিভাইডেড বাই এল এটাই চাইছে না হ্যাঁ তার মানে কি এখানে যদি আমি এল ডিভাইডেড বাই এল নেই তাহলে কিন্তু আমার সব বাকি সব জানা হয়ে গেছে তাহলে এইখানে কিন্তু আমি জাস্ট খালি এফ এর জায়গায় এই ভ্যালুটা বসাবো এ ওয়াই যেটা আছে এ ওয়াই এর জায়গায় কি বসাবো এ এর জায়গায় এই যে এখান থেকে পাই আর স্কোয়ার আর ওয়াই এর জায়গায় এখানে বসাবো আমার ম্যাথটা শেষ তাহলে এই কনসেপ্টটা কি বোঝা গেছে ওকে তাহলে বোঝা গেলে আমি একটু সামনের দিকে আগাই এখানে বলছে যে পানির উপরিতলের ঘনত্ব ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি হলে আটশো অ্যাটমসফিয়ার চাপ গভীরতায় পানির ঘনত্ব কত হবে খেয়াল করে দেখো যে আমার এক অ্যাটমসফিয়ারে আমরা দেখছি পানির উপরিতল মানে কি বাতাস না বাতাসের সাথে না সংস্পর্শে তাহলে বাতাসের সংস্পর্শে থাকা মানে কি আমার এক অ্যাটমসফিয়ার চাপ এখন আমার বলছে যে আটশো অ্যাটমসফিয়ার চাপ যখন হবে তখন ঘনত্ব কত হবে তাহলে এখানে আমার বলে দিছে পানির সংনম্যতা তাহলে হোয়াট ইজ দিস সংনম্যতা আমরা যেই আয়তন গুণাঙ্ক পরে আসছি বি এই বিয়ের বিপরীত রাশি হলো আমার কি সংনম্যতা তার মানে এই পানির সংনম্যতা মানে আমার এই ওয়ান বাই বি এর কিন্তু ভ্যালুটা দেওয়া আছে ঠিক আছে এবং আমার ঘনত্ব বলে দিছে এইখানে এই ঘনত্বটা আমি রো ওয়ান ধরে তাহলে আমার পানির ঘনত্ব রো টু ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট বের করতে বলছে এবং আমার এখানে পি ওয়ান কত এক অ্যাটমসফিয়ার আর পি টু কত আটশো অ্যাটমসফিয়ার তাহলে যেহেতু এখানে বি দেওয়া আছে তুমি এখান থেকে বুঝতে পারতেস যে এটা কিন্তু আয়তন গুণাঙ্কের একটি ম্যাথ তাহলে আয়তন গুণাঙ্ক হিসাবে আমরা কি জানি বলতো যে বি ইজ ইকুয়াল টু পি ডিভাইডেড বাই ভি ডিভাইডেড বাই বড় ভি কথা ঠিক আছে যে পিরন ডিভাইডেড বাই বিকৃতি হ্যাঁ তো এইখান থেকে আমি লিখতে পারি যে বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা এটা যদি আমি পি ওয়ান ধরি আচ্ছা পি ওয়ান না ধরলাম আমি জাস্ট এখানে পি ধরলাম তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি যে পি ইন্টু বড় ভি ডিভাইড বাই ছোট ভি তো আমি এখনই বের করব যে আটশো মিটার আটশো অ্যাটমসফিয়ার যদি নিচে আমি যাই বুঝতে পারছো আটশো অ্যাটমসফিয়ার যদি এখানে দেই তাহলে আমার কতটুকু কমবে বুঝতে পারছো তার মানে কি আমার ছোট বি ছোট ভি এর ভ্যালু বের করতে হবে না ছোট ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই বি ইন্টু পি বড় ভি আমার কথা কি বোঝা গেছে তাহলে ওয়ান বাই বি এর ভ্যালু ডিরেক্ট এখান থেকে বসাবো কত ওয়ান বাই বি এর যদি আমি ভ্যালু বসাই তাহলে ইজ ইকুয়াল টু ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন এবং সেটা কি আটশো অ্যাটমসফিয়ারে এবং ইন্টু ভি এই ভিটা কিন্তু এখন আমি জানি না তাহলে এটা করলে কত আসে বলো তো ফর্টি মনে করো যে আগে এত বড় আয়তন ছিল ঠিক আছে এখন আয়তন হয়ে গেছে এই এতখানি তো আমরা তো এই এই ছোট ভিটা বের করছি তাহলে এইটা মানে কি বলতো এটা বড় ভি মাইনাস ছোট ভি না তো তাহলে আমি যদি এই ডেল আমি যদি এই মানে নতুন ভি ভি প্রাইম বের করি সেটা বড় ভি মাইনাস 
3.664 into 10 inverse 7 in B. Tale 1 minus answer kole 1 minus answer kole koto ashe 0.99 V ashe tana. But to me kyal koro AJ amader ekhan kar kono bhorer puri borton huise. Tamane ki amader just kali ayaton puri borton huise. Tale M1 is equal to M2 bolte barbona. And M maniki M mane holo rho 1 V1 is equal to rho 2 V2 bolte barbona. तो ता होले एई रोवान आमार दावा से कतो एई जे एटा रो 2 दावा से कतो बादो तो रो 2 आमरा बेर कोरबो तार माने की रो 2 is equal to रो 1 v1 divided by v2 आमरा पेजा बोना तोले v2 ही की एई v time बोचा केसे एई भावे किन्तो आमरा एई अंकोटा किन्तो कोरे फेलते पार बो बार बार भूल करे फिलते सी इन तो ये भूल थे के किन्तु शिक्षा नहीं तो होगे कि भूल कर सी जानो ए जे ख्याल करो इखने हमें 800 डायरेक्ट बोशा दी सी ना वो था ए जे 800 किन्तु ए 800 देखो इखने पार पेस्केल चिलो ऐसा ही यूनिट चिलो आमी एटमोस लीटर एटमोस्फेयर बोशा तो बार बो डायरेक्ट पार � तार माने एटा जो दी तुम ये खाने गुन करो तार माने ये खाने देखो something like ये खाने चला आज बेको तो ये खाने चला आज बेहोलो ये खाने तुम्हार पावर टा चला आज बेहोलो दो ही ten inverse two तार माने ये पूरा मैथ टा किंतु तुम्हार change हो जावे आप कथा बुझते हो सो तार माने आमर मतो की भूल कर जावे ये कथा वालों ना क्या আমার মত কিন্তু ভুল করা যাবে না তাহলে এখানে একটা ভ্যালু পাবো সেই ভ্যালু বসাই এখানে করব আর যাই হোক ক্যালকুলেশনে ভুল করছি সেটা সমস্যা না কনসেপ্ট তোমরা বুঝতে পারছো কিনা এটা বলো তাহলে যে কোন চাপে যে কোন মুহূর্তে তোমরা এটা বের করতে পারবে না এখন কোন সমস্যা হবে আর কারো কনসেপ্ট বুঝতে সমস্যা আছে না থাকলে সামনে এগোই আচ্ছা এখানে বলছে দেখো CQ3 তে বলছে ইস্পাতের ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক 2.1 into 10 to the power 11 এবং পানির আয়তনের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলছে এত এখানে একটা ডট হবে ফুল স্টপ ইস্পাত ও পানির ঘনত্ব যথাক্রমে এত এবং এত হলে আমাকে বলছে যে ইস্পাত ও পানির শব্দের বেগের তুলনা করো খেয়াল করে দেখো ঘনত্ব বলছে শব্দের বেগ বলছে কিন্তু এটা আমি এক্সট্রা দিছি এটা বুয়েট 1617 এই অঙ্কটা একটু ইয়ে লাগলো ভালো লাগলো তাই দিছি আর কি তোমাদের এটা আসলে বাইরে পড়ে বাট যেহেতু আমার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত সেহেতু একটু শিখে নাও আমাদের এখানকার সূত্রটা হলো সূত্রটা মাথায় রাখবা সব সময় যে মনে করো যে এখানে শব্দের বেগ যদি আমি v ধরি v is equal to root over y divided by rho ঠিক আছে এটা হলো আমার শব্দের বেগের সাথে আমার ইয়ং এর গুণাঙ্ক এবং ঘনত্বের সমীকরণ তাহলে এই হিসাবে যদি আমি লেখি এখানে বলছে যে আমি ইস্পাতের জন্য ভি এস ধরলাম আর পানির জন্য আমি ধরলাম ভি অফ ওয়াটার তাহলে এখানে আমাদের কি আসবে বলো তো উপরে আসবে যে ওয়াই এস ডিভাইডেড বাই রো এস ডিভাইডেড বাই আমার আসবে হলো ওয়াই ওয়াটার divided by row water এটা ছাড়া কি আর কোন হিসাব আছে আমার এই ম্যাথে বলো তো সকল কিছুর কি দা কি দিয়ে দিয়েছে গুণাঙ্ক দিয়ে দিয়েছে আবার ঘনত্ব দিয়ে দিয়েছে তাহলে এই অঙ্কটা যে পারবে তার শুধু এই যে সম্পর্কটা আমার বেগের সাথে এটা কি এটা আমি বলবো যে মাধ্যমে তোমরা লিখে নাও যে মাধ্যমে শব্দের বেগ তাহলে মানে ব্যাপারটা বোঝা গেছে না তাহলে এটা কিন্তু জাস্ট খালি তোমরা কি বসাবা মানগুলা বসায় ভাগ করে দিবা অ্যানসার শেষ তাহলে এটা করতে তোমার কয় মিনিট লাগবে বলো যদি জানা থাকে তাহলে 2 মিনিটও লাগবে না লাগবে লাগবে না কিন্তু যদি জানা না থাকে তাহলে 100 মিনিট দিলেও পারবে না তাহলে এটা বুঝতে পারছো তাহলে এটা মনে থাকবে ওকে তাহলে একটু সামনে আগাই 
এখানে বলছে যে দৈর্ঘ্য তিন মিটার ও ভর বলছে যে বিশ গ্রাম একটা তারের পঞ্চাশ নিউটন টানে এর দৈর্ঘ্য কত বাড়ছে এক মিলিমিটার বাড়ছে ইয়ং এর গুণাঙ্ক নির্ণয় করো খেয়াল করো যে এইখানে আমার ইয়ং এর গুণাঙ্কর জন্য আমি কি জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ এল ডিভাইডেড বাই এ এল এখন এখানে এইটার হলো কি এর দৈর্ঘ্য এত বাড়ছে মানে ছোট এল দাও আছে পঞ্চাশ নিউটন টানে মানে আমার এফ দাও আছে এখন ব্যাপারটা হলো ঘনত্ব দাও আছে দৈর্ঘ্য দাও আছে বড় এলও দাও আছে তাহলে আমার মিসিং কি বলো এখানে মিসিংটা কি এখানে যে আমি এ বের করব এই এটা কোথায় থেকে বের করব আমার কি প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কিন্তু দাও নাই আমার রেডিয়াস দাও নাই ডায়মিটার দাও নাই কিচ্ছু দাও নাই তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে বের করব খেয়াল করে দেখো বাকি কি দাও আছে ভর দাও আছে ভর মানে কি এম আর ঘনত্ব দাও আছে তাহলে ভর আর ঘনত্ব থেকে আমাদের কি আমরা যেই সমীকরণটা জানি রো ইজ ইকুয়াল টু এম বাই ভি না আচ্ছা এইখান থেকে আমি যদি বের করি ভি বাকি দুটা দাওয়া আছে বের করতে পারবো না এখন কোন একটা জিনিসের আয়তন মানে কি বলতো এই যে ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য শেষ তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে এম মানে হলো বিশ গ্রাম বিশ গ্রাম মানে কি বিশ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ডিভাইডেড বাই রো এর ভ্যালু কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু বড় এল বড় এলের ভ্যালু কত এখানে তিন মিটার তাহলে এই তিন মিটারটা এখানে লেখে দিলাম তাহলে এইখান থেকে আমি কিসের ভ্যালু পাইলাম এর ভ্যালু পাইলাম এই এর ভ্যালুটা উঠে এনে এখানে শুধু বসাইলাম আমার আর কিছু লাগবে এই প্রশ্নের জন্য এই স এই প্রশ্নটা কিন্তু দেখো রুয়েট সাত আট সালও আসছে চার পাঁচ সালও আসছে তারপর দেখছো কোশ্চিন কিন্তু কঠিন না জাস্ট তোমাকে ধরতে হবে যে তোমার এখানে কি মিসিং তোমাকে কি বের করতে বলছে কি মিসিং ওই মিসিং জিনিসটা আমি আর কিভাবে বের করব কারণ আমার এখানে প্রত্যেকটা কি দাও আছে ডেটা দাও আছে ব্যাপারটা বোঝা গেছে কোনো সমস্যা ওকে এবার দেখো পয়সনের অনুপাত আমরা টপিক সিক্সে চলে আসলাম এবং এর গুণাঙ্ক টুনাঙ্ক শেষ এবার চলে আসছি দুই মিলিমিটার ব্যাসের একটি স্পাতের তারের দৈর্ঘ্য পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে কত কিলো নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে এর ফলে তারের ব্যাসের কতটা পরিবর্তন হবে তার মানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমার এখানে ব্যাস দেওয়া আছে ডি আমি যখন এগুলো করতাম প্র্যাকটিস করতাম তখন একটা জিনিস খুবই ভুল করতাম ব্যাসার ধর ব্যাস ঠিক আছে তোমরা কিন্তু এই ভুল করো না আগেই দেখে নিবা এই জন্য লাস্টে আমি লিখে নিতাম এখানে ডি দেওয়া আছে ব্যাসার ব্যাস দেওয়া আছে বা আর ব্যাসার তো দিলে আর লিখে নিতাম একটি ইস্পাতের তারের দৈর্ঘ্য এত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে তার মানে কি এই ছোট এল ইজ ইকুয়াল টু কি পনেরো পার্সেন্ট অফ বড় এল না এখন আমাকে বলছে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে আমার কিসের ভ্যালু চাইছে এফ এর ভ্যালু আমার এখানে ওয়াই এর ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে আমি জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ এল বাই এ এল এবং এখান থেকে এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এ এল ডিভাইডেড বাই বড় এল ঠিক আছে তো তাহলে দেখো ওয়াই এর ভ্যালু তোমার জানা আছে এর ভ্যালু এর ভ্যালুর জন্য এই যে এখানে একটা ব্যাস দেওয়া আছে আর আমরা কি জানি আমরা জানি এ ইজ ইকুয়াল টু কি পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার তাহলে এর ভ্যালুটা এখান থেকে পাবো এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে কি বলো তাহলে এখানে ওয়াই এর ভ্যালু বসালাম টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন এর ভ্যালু বসালাম পাই বাই ফোর ইন্টু ডি স্কোয়ার মানে কি টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এর উপরে হোল স্কোয়ার এবং তার সাথে এল এল এর ভ্যালু কত এল এর ভ্যালু হলো ফিফটিন পার্সেন্ট অফ এল ফিফটিন পার্সেন্ট মনে হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু এল আর ডিভাইডেড বাই এই যে টোটাল এল তাহলে এইখানে আমি কি করলাম এই এল এই এল কেটে গেলাম বাকি যা কিছু আছে সব কিছু কি ক্যালকুলেটারে বসালেই আমার অ্যান্সারটা কি দিয়ে দিবে এফ এর ভ্যালু কিন্তু বসায় দিবে এবং এখানে পড়ার করার পরে এর ফলে বলছে আমার তারের ব্যাস কতটা পরিবর্তন হবে তাহলে তারের ব্যাসের পরিবর্তন কি ডি চাইছে না ছোটো ডি চাইছে না এবং এটার জন্য আমার কোরেসপন্ডিং কি দেওয়া আছে এই যে পয়সনের রেশিও দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি জানি বলতো 
আমরা জানি যে পয়সনের রেশিও সিগমা ইজ ইকুয়াল টু ডি এল ডিভাইডেড বাই ডি এল ছোট ডি বড় এল ডিভাইড বাই বড় ডি ছোট এল তাহলে এখানে আমরা ডি বের করব ডি ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ডি এল ডিভাইড বাই বড় এল এখানে কি কিছু অজানা আছে তোমার সিগমা জানা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এরপরে বড় ডি জানা এই যে এখানে আমি একটু ভুল করছি এখানে ছোট ডি লিখে ফেলছি এখানে আসলে আমার বড় ডি হবে তাই না যখন আমি কাজ করব এখানে বড় ডি নিয়ে কাজ করব তো তার এখানে তাহলে মানে কি বড় ডি যদি আমি বসাই তাহলে এখানে বড় ডির ভ্যালু কত টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এখানে এল ডিভাইডেড বাই সরি এখানে কি ওই যে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এল এই যে দেখছো হ্যাং মারে দিছে তাহলে কি এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এল আছে আর নিচে এল এটা এটা কেটে গেল তার মানে কি এইখান থেকে আমি কি এই ডিটা বের করতে পারবো না বলো তো তাহলে কি বোঝা গেছে তাহলে এটা কিন্তু কিসের ম্যাথ ছিল বলো তো বুয়েট সতেরো আঠারো সালের ম্যাথ ছিল তাহলে বুয়েটের ম্যাথ কি কঠিন বুয়েটের ম্যাথ কঠিন না কনসেপ্ট জানলে বুয়েটের ম্যাথ সব ইজি আর একটা বুয়েটের ম্যাথ চলে আসলাম আমরা টাইপ সেভেনের নিয়ে তারের সম্প্রসারণের কৃত কাজ এবং স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি তাহলে এখানে বলছে আমার দেখো যে বুয়েট চোদ্দ পনেরো সালের একটা ম্যাথ এটা এখানে আমার বলছে যে তারের দৈর্ঘ্য বলছে পাঁচ মিটার এবং ব্যাস বলে দিছে আমার কি তাহলে তারের দৈর্ঘ্য এল ব্যাস বলে দিছে ডি এবার বলছে যে এত ভরের ফলে এটা হলো এম ফলে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ মানে কি ডবলু ইকাল টু ওয়াট এটা আমাকে নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এই কয়টা সূত্র দিয়ে কিভাবে নির্ণয় করব কারণ আমরা তো জানি যে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কি আমি শিখাইছিলাম যে ডবলিউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ এফ এল তাই না তো এফ এর জায়গায় না হলে আমি এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাবো এফ ইজ ইকুয়াল টু বলতে পারবো এই পাশে লিখি এফ ইজ ইকুয়াল টু এম জি লিখতে পারবো তাহলে এফ এর কাহিনী শেষ হয়ে গেল এখন ছোট এল কিভাবে বের করবো আল্লাহ এটা তো বিরাট একটা ঝামেলা বলো ছোট এল এখানে আমি কিভাবে বের করব বলতে পারবা হ্যান্সার কোনো ধারণা আছে কেউ কোনো অ্যান্সার দিতে পারবা ওকে দেখো আমরা কি জানি বলো আমরা খেয়াল করে দেখো যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কি জানি বলো এফ এফ ইন্টু এল ডিভাইডেড এল ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু এল তাই না এখন তুমি খেয়াল করো তোমার এ সরি এখানে ব্যাস দেওয়া আছে মানে কি পাবা এরিয়া পাবা এই ভর দেওয়া আছে মানে কি পাবা ফোর্স পাবা এ বড় এল দেওয়া আছে মানে এই দৈর্ঘ্য পাবা ছোট এল খালি তোমাকে নির্ণয় করতে হবে ঠিক না তো এখন এই ছোট এল নির্ণয় করার জন্য এইখানে তোমার কি দরকার একটি ওয়াইয়ের দরকার যেটা কিন্তু তোমার প্রশ্নে দেওয়া নাই এটা হলো একটা ট্রিক যদি এখানে বলে দিত ব্যাস বিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারের তারে তো লেখা আছে একটি ইস্পাতের তারে এত কেজি তাহলে আমি কি করতাম ওয়ার ভ্যালু কত বলো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ঠিক আছে কথা তাহলে তখন কিন্তু আমি এটা বসায় এফ ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আর বড় এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে পাঁচ এখানে এর ভ্যালু আমি পাবো পাই বাই ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এর উপর স্কোয়ার ইন্টু ছোট এল তার মানে এখান থেকে ছোট এল এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব এই ছোট এল এর ভ্যালুটা এখানে বসাবো বসালে কিন্তু কি বলতো আমাদের এখানে ওয়ার্ক ডান পেয়ে যাচ্ছি না এটা কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য দিচ্ছি যে এইখানে আমি এখানে ছিল এটা আমি এটাকে কি করছি কেটে দিয়ে লিখছি বুঝতে পারছো যাতে এইটা আমি বুঝাতে পারি যে এই স্পাতের যদি তামার দিত তামার কিন্তু তোমার জানা নাই 
তাই না তখন এরা একটা গুণাঙ্ক দিয়ে দিত মানে কি এইখান থেকে এল এর পরিমাণ বের করে তোমাকে কিন্তু এখানে যেতে হবে তাহলে ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে এই ম্যাথ ঠিক আছে ওকে তাহলে এই তো ম্যাথ তো শেষ তো তাহলে বুঝতেই পারতেছো যে তোমার যেগুলো ম্যাথ করালাম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কিন্তু চলবে না এগুলো আমি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে স্যাম্পল দেখাইছি যে এরকম এরকম ম্যাথ আসতে পারে এরকম কিছু এক্সেপশনাল ম্যাথ আসতে পারে ঠিক আছে তো এই ম্যাথের উপর যেগুলো বুঝলা তার উপর ভিত্তি করে কোশ্চিন ব্যাংকের যতগুলো ম্যাথ আছে সবগুলো কিন্তু তোমাকে সলভ করতে হবে বোঝা গেছে যদি সলভ করতে পারো যদি সমস্যা হয় আটকায় যাও তাহলে নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করবা যদি তাও না পারো গ্রুপে কি দিবা যে এইটা বুঝতে পারো নেই আমাকে মেনশান দিও তাহলে ইনশাল্লাহ বুঝাই দিব আর তোমাদের জন্য শুভকামনা তোমাদের পরবর্তী ক্লাস কালকে ইনশাল্লাহ উনিশ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে ঠিক আছে সবাই আজকের পড়া বুঝতে পারছো ওকে ঠিক আছে তাহলে বাসায় ভালো করে পড়াশোনা করো টাইমগুলোকে কাজে লাগাও আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ কোনো একটা ক্লাসে সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ